Seguimos en temas en la frontera. Esto está muy fuerte lo que le voy a comentar a continuación. Le pido al equipo que nos grabe. Pero eh, ya tuvo su segunda audiencia el señor Ismael El Mayo Zambada. Se reporta que llegó a su a segunda audiencia en silla de ruedas, eh, pues eh, con unos zapatos estilo croc, bueno, de esta, de esta marca croc. Y le voy a compartir lo que plantea la empanizada revista Proceso sobre el caso. Dice la revista Proceso, en silla de ruedas, aparentemente enfermo, vestido de sudadera azul con capucha y pantalones de presidiario con zapatos naranjas. Así se presentó Ismael El Mayo Zambada al comparecer por segunda vez ante un tribunal tras su detención hace una semana en Estados Unidos. El cofundador del cártel de Sinaloa compareció este jueves en un tribunal federal del Paso, Texas, alrededor de la una de la tarde. Ahí está mostrando don David las ilustraciones de la corte. Dice el mayo Zambada, dice el proceso, estuvo vigilado por cuatro agentes del de U.S. Marshals, mientras un grupo de alguaciles permanecían dentro y fuera de la sala. La vista judicial se llevó a cabo en el Palacio de Justicia Albert Armendariz Sr., en el centro del de Paso, y fue presidida por la juez federal del de distrito, Caitlin Cardone. En la audiencia de solo siete minutos se discutió un posible conflicto de intereses con sus abogados y si sería juzgado junto con integrantes del cártel de Sinaloa. Dice el la, la revista Proceso que según el canal local Fox 14 o Fox 14, la Fiscalía Federal y el juez consideraron que el caso es complejo ya que están indecisos sobre si juzgar al Mayo Zambada solo o con otros coacusados. Cuando la juez Cardone preguntó si estaría dispuesto a renunciar a un conflicto de intereses, Zambada se limitó a responder sí en español. La pregunta obedeció a que uno de los abogados de Zambada, Frank Pérez, también está representando al hijo de Zambada, Jesús Vicente Zambada Niebla, en un caso separado en Chicago. Según Ariel Musazos, periodista de Foro TV de Televisa, Zambada vistió unos zapatos tipo crocs anaranjados, con el pelo teñido de negro y se veía muy desmejorado. Zambada parecía viejo y enfermo, describió a su vez el Paso Times. Y bueno, pues ahí está esta información. Dice el, la, dice el proceso que la próxima audiencia será hasta el lunes 9 de septiembre, también ahí en El Paso. No. Así que están muy, muy pendientes de lo que pueda llegar a pasar. Le digo, estas son imágenes de la corte. Ya ve que acá en Estados Unidos permiten a caricaturistas, a cartonistas, que puedan hacer sus ilustraciones sobre, pues eso, ¿no? Los procesos judiciales. En una de estas, recordará usted, en el juicio de Genaro García Luna, eh, apareció el queridísimo Vicente Serrano y la queridísima Nancy Flores como parte de los espectadores de dicho juicio, que tiene mucho que ver con este, ¿no? Evidentemente tiene mucho que ver.